Ok, buonasera a tutti. Uh, il regista di Minsk che avete appena visto non può essere qui con noi in presenza a Bergamo, eh, quindi eh, faremo una conversazione solo virtuale con Boris Guz, a cui do il benvenuto. So, welcome tonight. Uh, unfortunately, we can only uh, talk to you uh, uh, via <laughs> in a virtual way, <laughs> but you know, it's, it's still something. <laughs> Eh, allora, abbiamo appena visto il tuo film, eh, la scelta che hai fatto di girarlo in piano sequenza è molto potente, eh, è molto potente perché trascina lo spettatore all'interno dell'azione. Allo stesso tempo però eh, è anche molto difficile perché eh, limita il punto di vista, non riusciamo mai a vedere tutto perché siamo incollati ai personaggi. Quindi la prima domanda è come mai hai sentito il bisogno di girarlo in questo modo, in piano sequenza? So the first question uh, for, the, for the audience, they just saw your film, and uh, so why did you choose the, the, your choice to take a, a long shot uh, for the whole film? Uh, it's a very strong choice. Uh, it's, a very, um, it's a choice that takes the audience into the film, so it's a strong choice, but it's very, also very difficult. So why did you choose this kind of way to film your movie? Uh, sorry, why uh, I'm I'm choose uh, one take shot? Yes. Uh, yeah. Yes. Yeah. Uh, okay. Good question. Uh, my love question. Yes, of course. Uh, uh, when uh, when I saw this terrible situation in Minsk in Belarus, uh, I decided to make. Uh, a film, make a movie, and I try to understand. I try to understand uh, how uh, this movie will be um, screened, looked, uh, and I think I thought it. I think and I believe it that this story I can uh, show uh, only by one take because uh, I want to show people uh, in the whole world uh, like life of two people uh, can make be destroyed. Uh, our heroes, our two wonderful i think wonderful uh, couple uh man and woman uh dreamed is dream are dreaming about uh hap hap happiness yes uh, about about life about love about uh, children and uh, we see this movie um eight 80, 80 minutes and uh, everyone who see this movie uh, must be like these people sorry for my English <laughs> but I think you understand yes mm -hmm. Uh, so, uh, I will translate for the Italian people. Um, allora, uh, un'ottima un domanda questa, um, è la domanda della mia vita, perché l'ho girato e perché l'ho girato così. Allora, quando ho visto uh, la situazione terribile, quello che stava succedendo a Minsk, che noi conosciamo uh, dai telegiornali, dalle news, eh, ho deciso che volevo fare un film su questa situazione. E mh, a, quel a quel punto ho cominciato a chiedermi come potevo fare un film ehm, su, questa, su questi avvenimenti perché potesse essere ehm, diciamo, più forte nei confronti del pubblico a cui volevo presentarlo, nel senso che io volevo ehm, fare capire al pubblico eh, come la vita di eh, due persone, in questo caso eh, di questa coppia eh, che noi abbiamo visto nel film, eh, potesse essere distrutta eh, in un attimo, in quegli 80 minuti che voi avete appena, appena visto. E, mh, quindi la vita di una coppia in sé, mh, una bella coppia, una bella coppia che sogna la felicità, che sogna una vita felice, dei 
dei figli, un futuro d'amore e di felicità che ehm, viene completamente ribaltata e mi sono sentito che l'unico modo per mostrare tutto questo eh, poteva essere effettivamente quello del piano sequenza. È una scelta anche tecnicamente molto elaborata, nel senso che il piano sequenza si sposta in diverse location, entriamo negli abitacoli delle automobili. Eh, volevamo quindi chiederti come hai lavorato anche tecnicamente per realizzarlo, per ricreare le rivolte eh, a Minsk e se avete fatto proprio delle prove per eseguire l'intera azione eh, più volte, perché è quasi una sorta di coreografia. So probably for you, this was uh, quite difficult also from a technical point of view, um, because uh, we, during the film we see, we change, you change different locations, so we get into, into cars. Um, so uh, we want, would like to know something about uh, how you uh, prepared, how you rehearsed uh, for, uh, and how you prepared technically uh, to shoot this film. It was uh, very difficult because uh, we want to make uh, this movie in Russia uh, because I was uh, live in Russia, now I don't live in Russia. Uh, and uh, uh, this uh, uh, screen, this screenplay, screen, uh, when I when I made screen, screen, screen right, uh, script, script, mm -hmm. when I was, uh, when I have made script, uh, we try to make uh, this uh, movie in Russia and it's very, it, it was very difficult uh, because uh, Belarusian and Russian governments uh, said that we make, we try to make uh, extremist extremist movie uh, terrorist movie uh, and we could not make this uh, movie in Russia and it was sorry it was very difficult uh, uh, we prepare eight months Uh, we had all actors, actress, test of camera, uh, all location, but uh, uh, one time uh, some uh, people from Russian government uh, said uh, you can't make it movie here because you can't go to prison if you understand. And so we uh, find some money and go to Estonia, Tallinn, uh, and we have made this uh, movie uh, in Tallinn. Uh, we um, prepared this movie eight months, how I say, and made this movie three, now, three nights, three nights, six uh, takes, three nights. Ok. Ok. Um, allora, la preparazione e la, come dire, le, le riprese di questo film sono effettivamente eh, state molto difficoltose, ha avuto una genesi veramente difficile. Io eh, quando ho scritto la sceneggiatura di questo film eh, stavo allora in Russia, adesso non sono in Russia, ma allora stavo in Russia e volevo effettivamente girare questo film in Russia. E, mh, abbiamo provato a girarlo in Russia, abbiamo, abbiamo fatto delle prove con gli attori, ci abbiamo lavorato per alcuni mesi, avevamo trovato le location, eh, ma eh, ci hanno subito fatto capire che il film in Russia correva molti pericoli, correvamo molti pericoli noi a girarlo perché era considerato un film estremista, eh, un film terrorista in un certo senso e che rischiavamo il carcere. Eh, quindi a un certo punto proprio il governo, ci è, dei, dei, dei funzionari governativi ci hanno detto no, non potete girare qui, quindi basta. 
Allora in qualche modo abbiamo trovato un po' di soldi e siamo, abbiamo deciso di andare a girare in Estonia, siamo andati a Tallinn e eh, a Tallinn abbiamo girato il film che eh, è stato girato nel corso di sei giorni e tre notti. Grazie. Eh, sì, io facevo domande sulle questioni tecniche, ma mi rendo conto che la difficoltà e il coraggio che hai messo in questo film stanno mh, ben oltre la, la questione tecnica. Perciò intanto ti ringrazio di averci raccontato questa storia eh, non facile. Cioè, thank you for sharing this with us, because we understand we were like thinking about technical problems, but we understand that actually uh, it was a very Uh, political problem to 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 make this film so it was uh, very difficult for you to to find a way to do that um, come ultima domanda volevo volevo chiedere se um, pensi che ci sarà la possibilità che qualcuno in Bielorussia, in Russia, possa vedere questo film. Immagino sia molto difficile, ma eh, è stato fatto anche per le persone che hanno vissuto quell'incubo. Quindi eh, pensi che possa succedere, speri che possa succedere. So seeing uh, all the difficulties that you had and the kind of film that you made, do you think that there will ever be a chance that people in Russia or in Belarus manage to see this film? Ah, okay. Uh, never. Uh, if you uh, want to ask uh, when a Russian or Belarusian people uh, can't uh, show this movie uh, in theater, yes? Mm -hmm. Yes. Yes. Uh, never, I think. Uh, I think, uh, yeah, no, no. Uh, I think uh, they can see this uh, movie when Putin died. Ok, <ride> ok. Eh, allora effettivamente eh, vedere questo film nei cinema non sarà effettivamente mai possibile o forse in realtà sarà possibile, questo sarà possibile quando Putin morirà. Grazie, grazie davvero Boris per averci raccontato di questo film, eh, in bocca al lupo per il percorso del film e per tutto il resto, ricordo al pubblico che ovviamente anche per questo film come per gli altri in concorso si può votare per il premio del pubblico e grazie ancora a Boris Guz per essere stato con noi virtualmente. So thank you Boris for being with us, although only virtually, but it was very nice to have you here, so good luck with your film and with everything else. So thank you very much for your film. Bye. Thank, thank you. you. Thank, thank you. you. Thank Bye. you. Bye. Salve. Eh, volevo sapere come si era preparato per la parte del meccanico e come mai si sono dite più anguri nell'officina. Okay. The water balance are, uh, you know, are thing that happens uh, in this uh, in Belarus or in Russia or between these kind of countries that, that you can uh, when it's a season so you bring and you, 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 you can sell them so people are selling them we sell uh, in Poland we sell potatoes you know in the street I mean in some countries in villages and uh, preparations were It, well, I said already, it's not, so it's not a big farm. <laughs> so, so, but in, yeah, yes, uh, for me it was very important because uh, just like I said, I, I was also sitting and couldn't leave my phone with the news from uh, Minsk in August 2020. Uh, my father, he's from Belarus. Uh, and my mother, she's from Ukraine, so, and I was born in St. Petersburg, somehow. <laughs> But um, I, all, I, I felt connected to everything what's happening there. So for me, the, the, the part, the taking even, even such a part in this movie was very important. And to be honest, it was, it was more 
of preparations that not to lose the voice uh, after doing it at night for two times uh, because it's happening in a very unique way that you are not uh, going on action uh, for the shootings, it's the, uh, the movie coming to you and you have to be prepared and you, you, you have to be very in, in control about everything but uh, I did lost my voice for a little bit uh, because also for the weather it's in the night uh, we started filming at 11 and we finished at uh, 4 o'clock in the morning two, two takes allora, eh, la questione delle angurie è una questione proprio tradizionale eh, del, della Bielorussia e di, di quei paesi, nel senso che nel momento in cui è, eh, è la stagione è usuale andare in giro a venderle e venderle ai paesi vicini, è una cosa molto comune, quindi il motivo è proprio semplicemente tradizionale. E per quanto riguarda la preparazione, allora, la preparazione sicuramente la parte emotiva nasce dal fatto che eh, come vi dicevo anche all'inizio, eh, nel, nell'agosto del 2020 non riuscivamo a staccarci, neanche io non riuscivo a staccarmi dal telefono a guardare le immagini di quello che accadeva in Bielorussia. Io ho, mio padre è bielorusso, eh, mia madre è ucraina, io in qualche modo sono nato a San Pietroburgo, però insomma diciamo che sono un bel misto, però comunque non riuscivo a staccarmi da quelle immagini. Quindi la preparazione emotiva probabilmente viene da quello. Vi devo confessare che eh, la mia preoccupazione a livello di preparatorio e a livello attoriale è stata forse più tecnica, cioè quella però siccome abbiamo girato, dicevamo prima, lo diceva anche il regista, in due notti, eh, girando dalle 11 di sera alle 4 del mattino, la mia preoccupazione era di non perdere la voce, proprio di riuscire, anche perché era freddo di notte, e, e quindi di poter arrivare dall'inizio alla fine del film eh, a fare la scena iniziale e finale tenendo, mantenendo la voce, quella era ammetto la mia principale preoccupazione eh, attoriale. C'è qualche altra domanda, qualche curiosità o qualcosa che volete chiedere a Philip? Eh, una cosa che volevo dire io è che lui continua a dire che questo ruolo è piccolo, che non è importante nel film, eh, non mi sembra tanto vero perché se è vero che il film parla di una cosa molto precisa, di una data, di un luogo che è Minsk, estate 2020, eh, ma anche un valore universale direi molto forte e il suo personaggio eh, mi sembra che incarni la mancanza di senso della guerra e della violenza, eh, il modo in cui ci si perde e si reagisce in maniera istintiva e il modo in cui la paura è forse alla base di, di tutte queste azioni. Eh, volevo sapere cosa pensa di questo e se non pensa che in fondo il suo personaggio sia uno dei più importanti nel film. I absolutely, of course, uh, agree with this, and um, I, I think that it's well, my, my well, in, in a way, of course, it's it's it's, it's an important uh, part because the scenario is is, is ending uh, uh, with my character k killing the main the main hero, but. It's actually, the movie is not about uh, heroes, it's not about any main, there is no main hero actually here. The, the main hero in, in the movie is us. We, we are the people who are living today peacefully and we don't know, like I said, uh, we have no idea what's, what's going to happen in a few months or what is happening right now in other countries. And this is very, very scary. And th this is the reality. Um, and uh, so, like, so it's, 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 it's uh, absolutely insane situation that uh, is, is uh, in, in, the, in the movie and this is what, what is uh, actually Uh, happening with with my uh, character, and I think that every everyone in the movie is uh, 
representing uh, in, a, in a way you can say the, the simple the simple people and even even the ones who are not real uh, revolutionaries you know and but they just uh, want to be happy sì, in realtà ci stavo pensando un attimo perché sì, è vero che eh, il mio personaggio in un certo senso un'importanza effettivamente ce l'ha perché il film comincia con il suo personaggio e finisce con il suo personaggio, però ehm, il film in effetti è un film che non ha dei veri e propri eroi, nel senso che il film si vuole, vuole essere appunto universale e gli eroi veri e propri siamo noi, ognuno di noi che in questo momento stiamo vivendo in pace, quindi possiamo fare in modo di mantenere eventualmente questa pace il più possibile, però dobbiamo anche avere gli occhi aperti verso la realtà eh, che è attorno a noi, perché come succede in questo film, la, son, capita, cioè la situazione è talmente assurda eh, che potrebbe capitare in teoria anche a noi da un momento all'altro. Quindi ehm, sì, la, la, credo che appunto sia veramente un film senza eroi in cui bisogna... Eh, rendersi conto eh, che comunque questa può diventare la realtà senza spaventare però questa può diventare anche la, real la nostra realtà da un momento all'altro c'è qualche altra domanda? qualcuno vuole intervenire? approfittatene se... ok allora farò un a lot of questions because uh, a, and maybe it's not appropriate uh, to do a Q&A after such a film. <laughs> so it's all right. Niente, volevo, mi, mi sto rendendo conto che in effetti eh, è assolutamente sensato che non ci siano domande eh, dopo un film del genere. Forse ha un senso relativo anche fare un Q&A alla fine di un film così forse. Although the, there is only one favor that I started to, to, to do because we live, in a, we live in a commercial world and with numbers this is the most important thing in, in our life uh, or for someone. And in a few days after you feel like you want to vote except uh, in, the, in the festival. So we have the page on IMDb um, which was a bit... Uh, mm, changed in a way after influenced by uh, people um, and um, who maybe thought differently so you can express your thoughts on the official IMDb uh, page that would be very very uh, helpful for us thank you eh, allora effettivamente ehm, se è chiaro che è normale fare comunque una discussione con il pubblico su quel film è una cosa a cui siamo abituati ed è in effetti anche bello, però può darsi che un film come questo ci metta effettivamente un po' a, come dire, eh, ad essere digerito e magari se doveste avere eh, qualche commento da fare, eh, c'è la nostra pagina, la pagina del film sulla IMDB, l'Internet eh, Movie Database, la pagina ufficiale del film e se per caso vi viene voglia di fare qualche commento fra qualche giorno magari e siete, potete, siete liberi di scrivere un commento lì e noi saremo felici di leggerli. Grazie. Grazie.